Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümünden herkese selamlar dostlar. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur ve keyifleriniz yerindedir. Bu hafta Microsoft bulutta şifrelenmiş zip dosyalarınızı açıp arıyor. Popolis Cosmic'ten yeni görüntüler geliyor. Google Play Store Türkiye'de kumar uygulamalarına izin veriyor. Ve Fransa Apple'a soruşturma açıyor. Detaylarsa şimdi sizinle. Brave tarayıcılarına Forgetful Browsing adında yeni bir özellik getiriyor. İşaretlediğiniz siteleri kapattığınız anda çerezleri ve site önbelleğini tamamen temizliyor. Böylece siteye tekrar tekrar girdiğinizde sizi tanımlamak engelliyor. Güzel bir ekleme olmuş. Popolis'in geliştirdiği kozmik masaüstü ortamının yeni görüntüleri yayınlandı. İlk görüntülerde kozmik paneli nasıl kişiselleştirebileceğimizi görüyoruz. Glom'un panelini kişiselleştirmeye kıyasla çok daha kolay ve anlaşılabilir gözüküyor. İkinci görüntüde ayarlar sayfasını görüyoruz. Popolis'in renk seçimi ve sadeliği hoşuma gidiyor. Blok yazılarının devamında da HDR desteği ve erişebilirlik planlarını anlatıyorlar. Resimlere baktığımızda çok güzel gözüküyor. Açıkçası Hyperland'i pek bırakasım yok çünkü bir süredir daha Hyperland'e alıştım ama kozmik desktop çıktığında birkaç hafta denemeyi düşünüyorum. E 7.5 sürümü yayınlandı. Bu sürümde Windows ve macOS versiyonlar için ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği getirildi. Arka planda çalışan Botan 3 şifreleme kütüphanesinin son sürüme güncellenmesiyle birlikte şifre yöneticisinin güvenliği arttırıldı. Ubuntu 23.10 sürümünde PPA'ları yönetme şeklini değiştirecek. Önceden GPT anahtarları ve depolarınız ayrı ayrı dosyalarda saklanıyordu. Ancak şimdi tek bir dosyada ikisi birden olacak. Bir depoyu sildiğinizde GPT anahtarı da silinecek. Böylece daha güvenli bir ortam yaratılacak. Lama 13B modelleri bazı ayarlarla artık 6 GB ekran kartlarıyla bile çalışıyor. GPT-3 seviyesindeki Alpaca 13B ve Vicuna 13B modellerini yakın zamanda kişisel bilgisayarlarımızda da rahatlıkla çalıştırabileceğiz gibi gözüküyor. Google Colab yapay zeka özellikleri kazanıyor. Colab üzerinden ücretsiz bir şekilde GitHub Pilot benzeri bir yapay zeka erişebileceksiniz. Henüz sadece ABD kullanıcılarını açmışlar ama yakında buraya da gelir. Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar fMRI ve GPT teknolojisini kullanarak beynimizdeki düşünceleri okumaya başardılar. Deneyin fMRI ile beyni okunurken podcast dinlemesini sağlıyorlar ve hangi kelimeler geçtiğinde beynin neresi aktif ediliyor onu tespit ediyorlar. Bunun ardından yapay zeka o kişiye bakarak düşüncelerini tahmin edebilmeye başlıyor. Yalnız yapay zeka sadece o çalışmanın yürütüldüğü bireylerde bunu yapabiliyor. Yani başkasının bir beyninde okutup sizin aklınızdan ne geçiyor bunu tahmin edemiyorlar. Ama gelecek ne getirir bu da ileride olabilir mi? Olabilir. ChatGPT'nin iOS versiyonu yayınlandı. Artık Apple kullanıcıları ChatGPT'yi sadece webten kullanmak zorunda kalmayacak. Benim telefonumda GPT yok zaten. Telefonda pek GPT kullanmıyorum. API anahtarlarımla özgür yazılım bir GPT uygulamasını kullanıyorum. Onun da zaten web uygulaması var. Size de öyle tavsiye ederim. Bir API anahtarı çıkartın. En azından mahremiyetiniz birazcık daha iyi olur. Yapay zekanın getirdiği yeni meslek dallarından birisi Prompt Engineering. Bu konu hakkında güzel bir kitap sayfası keşfettim. Prompt Engineering nedir, nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatıyor. Google sayesinde Noktazip adlı alan adı onaylandı ve şu an Noktazip'li bir alan adı satın alabiliyorsunuz. Siber güvenlikçiler ise bunun kötü olduğu hakkında konuşuyorlardı. Derken Noktazip alan adı oltalama saldırılarında kullanmaya başlandı bile. Örneğin Microsoft Tire Office Noktazip alan adı normalde Microsoft'a ait değil ama almışlar ve oltalama saldırısında kullanılıyor. Zip herkesin bildiği bir uzantı olduğundan sahte güvenlik hissi verebilir ve birçok kişinin bu alan adlarındaki oltalama saldırılarına düşme ihtimali yüksek. Microsoft Google'daki zip dosyalarını şifrelenmiş olsa bile açıp zararlı bir dosya var mı diye bakacak. Nasıl yapacağını soruyorsanız mail adresinizden veya en çok koyulan şifrelerle zipi açmak için denemelerde bulunuyor. Eğer ki tutarsa içerisindeki dosyaları virüslere karşı tarıyor. Güvenlik açısından iyi bir şeymiş gibi gözükse de benim kendi şifrelediğim dosyaları özellikle gidip şifresini açmaya çalışması çok hoş bir şey değil. Apple birçok iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'leri etkilen 3.0 gün açığını kapatıyor. İlk açık sandbox kaçışına neden olurken diğer iki açık saldırganların hassas verilere erişmesine neden oluyor. Güncellemeleri yapmanızı tavsiye ederim. Haftalardır konuştuğumuz Asus Ally çıktı. İncelemelere baktığımda genel olarak yorumların iyi olduğunu görüyorum. Ancak anlamadığım bir şey Asus nasıl cihazı bu kadar ucuza satabiliyor? Steam tek cihazını ucuza satıyor çünkü mağazadan kar elde ediyor. Rock Ally galiba sürümden kazanmaya çalışıyor. Habere göre ise Ally'da PlayStation 3, Switch ve 360 oyunlarını rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Steam'de bir oyunu satın aldığınızda 2 saat oynayıp beğenmezseniz iade edebiliyordunuz. Steam'e gelen yeni bir özellikle birlikte oyunun 90 dakikalık demosunu satın almadan da oynayabiliyorsunuz. Demo derken bu arada kısıtlanmış bir demodan bahsetmiyoruz. Oyunun full sürümünü tamamen indirip 90 dakika boyunca ne yapmak istiyorsanız yapabileceksiniz. Tabi buna oyunun ek olarak izin vermesi gerekecek. İlk bu şekilde çıkan oyun ise Dead Space. Şu an dilerseniz 90 dakika ücretsiz Dead Space'i oynayabilirsiniz. Türkiye için artık Play Store'da kumar oyunları yayınlanabilecek. Yani gerçek para karşılığı oyunu oynayıp gerçek para kazanabileceksiniz. Yakın zamanda bireylerin paralarını çalan ya da para kazanacağım diye yüklediği uygulamanın zararlı yazılım olduğunu göreceğimiz uygulamaları duyar gibiyim.
Seçim günü Twitter hükümetin isteğinden dolayı bazı tweetlere olan erişimleri engelledi. Diğer türlü Twitter erişimi engelleriz demişler. Bu duyuruyu aslında Twitter 13 Mayıs'ta yapmış ama nedense daha yeni öğrendim. Elon Musk'a bu konuda eleştiriler gelince ne yapalım bütün platform kapansa daha mı iyiydi şeklinde bir cevap verdi. Avrupa Komisyonu Microsoft'un Blizzard'ı satın almasını onayladı. Microsoft bu konuda bir söz vermiş. Avrupa'daki oyuncuların 10 yıl boyunca Blizzard oyunlarını dilediği bulut servislerinden oynayabilir demiş. Gözünde ne kadar duracaklar acaba? Ben Microsoft'un bu kadar oyun stüdyo almasına karşıyım. WhatsApp dilediğiniz konuşmaları kitleme özelliğini getiriyor. Böylece şifreniz veya parmak iziniz olmadan o konuşmalara kimse erişemiyor. Telefonunuz birden fazla kişinin eline geçiyorsa kullanışlı olabilir. iPhone'lar sizin sesinizle konuşabilecek. Yazılım sesinizle 15 dakikalık bir eğitim süreci geçirdikten sonra istediğiniz her şeyi kendiniz söylemişçesine söyleyebilecek. Tabi bunun iyi kullanım alanları olabilir erişilebilirlik açısından ama nedense benim aklıma hep kötü kullanım alanları geliyor. Şu an bile yapay zeka kullanarak işte milletin banka hesaplarına erişmeye çalışan bir kesim var biliyorsunuz. De buna her Herkese erişebilir yapınca ne olur bilmiyorum. Windows 11'e gelen yeni bir güncelleme L2 TP IPsec protokolünü kullanan VPN hızlarını düşürüyor ve görünüşe göre şu anki tek çözümü yapılan güncellemeyi sistemden kaldırmak. Fransa Apple'ın telefon tamirlerini kısıtlayarak planlı eskitme yapmasından ötürü soruşturma başlatıyor. Apple tarafından henüz yorum yok ama zaten daha önceden yazılım tarafında da planlı eskitme yaptıklarını açıklamışlardı. Google 2 yıl boyunca aktif olmayan hesapları sileceğini açıkladı. Daha sonrasında insanlar doğal olarak merak etti ve dedi ki acaba bu insanların YouTube videoları da mı gidecek? Öyleyse çünkü milyon Onlarca insanın YouTube videosu silinecek düşünün ya yani 2 yıldır aktif olmayan sadece birkaç video atmış ya da belki bir 10-15 video atmış bir sürü YouTube kanalı var. Bunlardan da Google YouTube videoları olan hesapların silinmeyeceğini duyurdu. Bu haftanın kötü haberlerinden birisi Apple Türkiye'deki ürünlerine %10 zam yaptı. Böylece en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. Netflix'in reklam ücretli versiyonu 5 milyon kullanıcıya ulaştı. Henüz bu Türkiye'de mevcut değil ancak burada da aynı olayı eksen yapıyor diye biliyorum. Açıkçası o kadar uzun süredir reklam izlemiyorum ki dizimin veya filmin ortasında reklam girse muhtemelen kafayı yerdi. Nvidia RTX 4060 serisini duyurdu. RTX 4060 Ti 8 GB modeli 399 dolardan 16 GB modeli 499 dolardan satışa çıkacak. 4060 ise 299 dolar olacak. Bağlantıdan teknik farkları öğrenebilirsiniz. YouTube televizyonlara 30 saniyelik geçilemez reklamlar ekleyecek. Geçilemeyen 30 saniyelik reklamlar kulağa uzun geliyor. YouTube televizyondan izleyenleriniz varsa bu durumu rahatsız edici buluyor musun? Yetişkinlerin %39'u hastalandıklarında Google'dan kendilerine teşhis koyuyor. Ben de GPT veya Google gibi teknolojik ürünlere danışıyorum ama birkaç belirti yüzlerce hastalık anlamına gelebilir. O yüzden araştırmanızı yaparken bunu sürekli aklınızda tutun. İnsanlar olarak ister istemez birkaç belirtiyi gördüğümüzde Aa, acaba bu hastalık bende mi var diye düşünüyoruz. Hepimizin başına geliyor. Ve tabi doktoru gözükmeyi de ihmal etmeyin. Samsung varsa alan arama motoru olan Google'u değiştirmeyeceğini açıkladı. Demek ki Microsoft ikna edici bir sayı verememiş veya Samsung tarafı buna değmeyeceğini düşünmüşler. Asus Router'larına gelen bir güncelleme birçok cihazın çalışmamasına neden oldu ve internette panik yaşandı. Bu sorunu ancak resetleyerek çözebiliyorsunuz. Asus nasıl böyle bir şey becerdi bir Bilmiyorum. Bir cihaz da değil. Bir sürü modelde aynı sıkıntı yaşanmış. Zaten router'lar sık sık güncelleme alan cihazlar değil. Güncellemelerini daha düzgün bir şekilde test etmelilerdi. Bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Haberlerin kaynaklarını ve bülteni aşağıdaki kısımdan bulabilirsiniz. Teknoloji raporunu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Aşağıda yine podcast bağlantısı var. Veya sevdiğiniz podcast uygulamalarından da yine teknoloji raporu diye aratarak bu yayınları podcast olarak da bulabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi haberler hakkındaki düşüncelerinizi veya benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yazmanızı bekliyorum. Teknoloji raporunun bölümleri hoşunuza gidiyor videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ve bu tarz içeriklerin daha fazlasını görmek istiyorsanız kanala abone olup çana basabilirsiniz. Yanında gördüğünüz katılı üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Devrim Altıncı Prototürk, Flip Robert, Eren Seyfi, HXV, İsmail Sarıkay, Kuat Umut, Alpacin, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrek, Tener Gergül, İyamar, Süper Kenal, Egehan ve Emre Reyhan desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki teknoloji raporu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.